ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மேக்ஸ் வித் மாத்தேஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் இப்போ நாம் நைன்த்து மேக்ஸ் மெய்யெண்கள் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பதில் பதினாறாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ரூட் த்ரீ பை த்ரீ ரூட் டூவின் பகுதியை விகிதமுறு எண்ணாக மாற்றி சுருங்கிய வடிவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு நம்பருடைய பகுதியை விகிதமுறு எண்ணாக மாற்றணும்னா நாம் என்ன செய்வோம் இந்த பகுதியில் இருக்கிற நம்பருடைய விகிதப்படுத்தும் காரணியால் பெருக்குவோம் இப்போ ரூட் டூங்கிற நம்பருடைய விகிதப்படுத்தும் காரணி ரூட் டூ ஸோ ரூட் டூவால் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம பெருக்கலாம் டூ ரூட் த்ரீ வகுத்தல் த்ரீ ரூட் டூ மேலேயும் கீழேயும் நாம் ரூட் டூவால் பெருக்கிறோம் பெருக்கும்போது இங்கே வந்து வரிசை சமமாக இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பரை நாம் பெருக்கிக்கலாம் ஸோ டூ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு டூ வகுத்தல் த்ரீ ரூட் டூ இன்ட்டு டூ ஸோ இது வந்து ஒன் டைம் வெளியில் வந்துடும் இது வந்து ரூட் சிக்ஸ்னு அப்படியே இருக்கும் டூ ரூட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ த்ரீ இன்ட்டு டூ டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போது ரூட் சிக்ஸ் பை த்ரீ தான் நமக்கு ஆன்சர் தேர்ட் சாய்ஸில் அது இருக்குது செவன்டீன்த் கணக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து ஹோல் ஸ்கொயரின் சுருங்கிய வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் x மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலாவில் நாம் பிரதிட போகிறோம் அப்போ டூ ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு டூ ரூட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் டூ இப்போ டூ டூ ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது ஃபோர் ஆகிடும் ரூட் ஃபைவை ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது பவர் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும்போது ஃபைவ் மட்டும் வெளியில் வந்துடும் ப்ளஸ் ரூட் டூவை ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது பவர் ஒன் பை டூவும் டூவும் கேன்சல் ஆகும்போது நமக்கு டூ ஆகிடும் மைனஸ் இந்த கெழு ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பர் ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் அப்போது நான்கு ரூட் ஆஃப் ரெண்டு இன்ட்டு ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இது இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு நான்கு இன்ட்டு ஐந்து இருபது இருபது ப்ளஸ் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் நான்கு ரூட் பத்து இதுதான் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்குது இருபத்தி ரெண்டு மைனஸ் நான்கு ரூட் பத்து செகண்ட் சாய்ஸில் இருக்குது இப்போ நம்ம பதினெட்டாவது கணக்கு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பர் பெருக்கலில் கொடுத்துட்டு அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 செவன் டூ நைனை முழு நம்பராக நாம் மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டை வந்து நாம் இங்கே மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஆறு ஸ்தானம் வலது பக்கம் பார்த்து மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ அது ப டென் பவரில் நமக்கு மைனஸில் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ நாம் டென் பவர் மைனஸில் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த நம்பரை வந்து முழு நம்பராக நாம் மாற்ற போகிறோம் எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இன்ட்டு ஆறு டிஜிட் தள்ளி இங்கே மூவ் பண்ணுறதுனால டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோராக அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கேயும் முழு நம்பராக நாம் மாற்ற போகிறோம் வலது பக்கம் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி நாம் மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன்பது இன்ட்டு டென் பவர் வலது பக்கம் மூவ் பண்ணுறதுனால டென் பவர் மைனஸ் தான் வரும் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் டூ த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் நமக்கு இப்போ ரெண்டு நம்பர்லையுமே பவர் வந்து மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் தான் இருக்கு ஸோ பவரை வந்து நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டு உள்ளே இருக்கிற நம்பர் எல்லாம் பெருக்கல்ல நம்ம எழுதிடலாம் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன்பது இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் டூ பவர் ரெண்டுலேயும் சமமாக இருக்கிறதுனால நாம் காமனாக வெளியில் எழுதிக்கிட்டோம் இப்போ எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதை இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு இருபத்தி ஏழுன்னு எழுதலாம் இந்த ஒன்பதை இது கூட எழுதிக்கலாம் டென் பவர் டென் பேஸ் சமமாக இருக்கிறதுனால அடுக்கு ரெண்டையும் நம்ம கூட்டிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் எட்டு த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த இருபத்தி ஏழை வந்து த்ரீ க்யூப்னு எழுதலாம் இன்ட்டு த்ரீ க்யூப் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் எயிட் த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோரு இப்போ இதை நாம் த்ரீ க்யூப் த்ரீ க்யூப் த்ரீ ஸ்கொயரை பேஸ் சமமாக இருக்கிறதுனால அடுக்குகளை நாம் கூட்டுவோம் ஸோ அங்கே என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட்டு த்ரீ பவர் எயிட் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் மைனஸ் எய
இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மூணையும் ரெண்டையும் பெருக்கும் போது சிக்ஸ் ஆயிரும் டென் பவர் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ த்ரீ பவர் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறத நாம் கீழே வகுத்தலில் கொண்டு போனோன்னா இந்த பவர் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் சிக்ஸ் எங்கே ஆன்சராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் சாய்ஸ் இப்போ நாம் பத்தொன்பதாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் இஃப் ரூட் ஆஃப் நைன் பவர் எக்ஸ் ஈக்வல் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் நைன் ஸ்கொயர் எனில் எக்ஸின் மதிப்பு வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் ரூட்டை வந்து பவர் ஒன் பை டூவாக நாம் மாற்றலாம் நைன் பவர் எக்ஸ் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு நைன் பவர் டூ த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு நாம் இந்த நம்பரை எழுதிக்கலாம் இப்போ பவர் ரெண்டையும் நாம் பெருக்கலாம் நைன் பவர் எக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பவர் டூ பை த்ரீன்னு ஆகிடும் இப்போ பேஸ் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும்போது அடுக்கு ரெண்டும் நமக்கு சமமாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு நம்ம இந்த இதில் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ அந்த சைடு போகும்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ வந்து அந்த சைடு போகும்போது ஃபோர் ஆகிடும் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நான்கு பை மூன்று இப்போ எக்ஸோட மதிப்பு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது நான்கு பை மூன்று அது வந்து செகண்ட் சாய்ஸில் இருக்குது இப்போ இப்போ இருபதாவது கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு செவ்வக வடிவ வீட்டு மனையின் நீளம் மற்றும் அகலங்கள் முறையே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க மீட்டரில் எனில் பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செவ்வகத்துக்கு பரப்பளவு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் நீளம் இன்ட்டு அகலம் நீளம் இன்ட்டு அகலம் அகலம்ங்கிறது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ ரெண்டையும் நாம் பெருக்கிடலாம் டைரெக்டாக ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபோர் இப்போ இந்த நம்பர் ரெண்டையும் பெருக்கிக்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரில் பேஸ் சமமாக இருக்கிறதுனால அடுக்கு ரெண்டையும் நாம் கூட்டிக்கலாம் ஸோ ஐந்து இன்ட்டு நான்கு இருபது இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு முழு என்றிருக்கிற மாதிரி சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த இருபதை ரெண்டு இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இன்ட்டு பத்துன்னு எழுதலாம் பத்தோட பவர் ஒன்று இருக்கிறதா மீனிங் ஸோ டென் பவர் நைன் இந்த நைன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்ட நம்பரில் டென் வந்து பேஸ் சமமாக இருக்குது அப்போ அடுக்குகளை நாம் கூட்டும்போது ரெண்டு இன்ட்டு டென் பவர் பத்து இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தேர்ட் சாய்ஸில் அது இருக்குது மெய் எண்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் பகுதிக்கான வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இந்த எக்ஸசைஸ் அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி